ni ndugu mtazamaji wa Star TV nikukaribisha katika kipindi chetu cha Weekend Extra ambacho kinazunguzia masuala mbalimbali ya ujasiriamali na biashara. Leo hii utakuwa nami Suma Mwitenda tukizungumzia swala zima la jeni wakati upi sahihi kumfunza mtoto juu ya biashara. Nikukaribishe ungana nami naamini itakuwa ni safari njema ya kuweza kufahamu masuala mbalimbali ya biashara tute mbe pamoja kujifunza kujua tuelimike tupeane changamoto na kuona namna gani kwa pamoja tunaweza kuibadili jamii yetu karibu sana tukijadili mada yetu ya leo nimejaribu kuugawa um, ufa, ufahamu ambao nimeuandaa kwa ajili yako kwa siku ya leo katika masuala mawili matatu au manne ambapo la kwanza tutaweza kufahamu nadharia ya biashara ni nini la pili tunavyosema ujasiriamali pia ni kitu gani ningependa tujifunze la tatu ni kuweza kuona je tunapaswa kujifunza kuhusu biashara je ni kitu ambacho mtu anaweza akajifunza hata kama alizaliwa ajui la nne hasa kwa hii mada yetu ya leo ambayo tunasema kwamba ni wakati upi sahihi kwa watoto kujifunza biashara na mwisho tutaweza kuona umuhimu faida na changamoto ambazo mtu anaweza kukutana nazo katika kujaribu kuandaa kizazi kuweza kurithi au kuendeleza biashara. Kwa nikukaribishe sana ndugu mtazamaji tuweze kuyatazama maeneo yetu haya katika hii uh, mada yetu ya leo. Kwa kwenye biashara, msomo biashara ni kitu gani? Biashara kwa fasiri sahihi kabisa ni ile hali ambayo mtu anauza kitu au bidhaa au huduma ili aweze kupata faida. Unasema una, unafanya trading kwamba unauza kitu bidhaa au huduma uweze kupata kipato faida ni biashara lakini tuna na imekuwa hivyo kwa miaka na miaka vizazi na vizazi kwamba biashara una, una trade kwa, kwa lugha kigeni vitu ili kuweza kupata faida kwa kuweza kujikimu kwa kuweza ku kukidhi mahitaji yako ya siku hata siku lakini tunapozungumzia ujasiriamali ambao ni nadharia imebuka miaka ya karibuni miaka nadhani ya tisini, mbili mpaka sasa hivi watu wanakamsoma mimi mjasili ya mali lakini mjasili ya mali ni nini na nasema hivi kwa sababu nakuta watu wengi tumekuwa tuna tunachanganya mtu akisema anafanya biashara na mtu ukimuita mjasili ya mali nipende kwa faida ya watazamaji na sisi wote kwamba ujasili ya mali nasema ni ni, ni, ni dhana pana au ni picha kubwa ambayo iko juu ya biashara kwamba ujasiriamali mwisho wa siku au mjasiriamali ni yule mtu ambaye yuko katika kubadilisha mfumo namna ya kuishi mtindo wa, ma- wa maisha kutengeneza tija katika kila anachofanya lengo ni kuweza kutenga, kutengeneza tija kwa mbali na faida ya fedha mbali na faida kuweza kujikimu mahitaji lakini mtu ambaye analeta tija katika jamii katika jambo ambalo analifanya. Kwa tija inaweza katika kutengeneza utajiri, tija inaweza katika kutengeneza ajira, inaweza katika kuongeza kipato, inaweza tija inaweza kuja kuleta namna mpya ya kufanya jambo katika jamii. Kwa huyu ni mjasiria mali. Lakini wengi wetu tumekuwa tukichanganya tuki hii dhana kwa mtu kafungua duka lake yuko hapo nje anauza mchele, maji, sukari, tunasema huyu ni mjasiria mali. Mjasiria mali anaweza kama mfanya biashara, lakini si kila mfanya biashara ni mjasili ya mali. Ni dhana mbili ambazo ukizitofautisha zinaweza zikakusaidia ili kuweza kuweka malengo ya kukuza kile kitu ambacho unakifanya kwa maana ya kutengeneza thamani. Sababu so, biash- biashara unauza kitu bidhaa huduma lakini unacho unachouza mwisho siku ili kikutofautisha na wengine ni ile thamani ambayo mtu unaempatia mteja anaipata kutoka katika kitu ambacho we unakitoa katika hii mada yetu ya leo ya kusema kwamba jeni wakati upi sahihi mtoto anaweza akafundishwa au akajifunza biashara na je mtu anaweza kujifunza biashara jibu ni ndio biashara ni elimu biashara ni ujuzi biashara ni maarifa biashara ni sayansi na biashara ni nadharia ambayo mtu yoyote yule wakati wowote ule wa umri anaweza akajifunza. Lakini unasema ni vema ukaanza mapema, unasema samaki mkunje angali mbichi. Kwa ni vema mtu akaanza huku mapema. Kwa hiyo swala kwamba je mtu anaweza akajifunza? Jibu ni ndio. 
katika jamii zetu watu wengi nyakati za karibuni wamejikita katika kufanya biashara kwamba na wasema kwamba siku za jira mna unataka kuongeza kipato lakini nisemi kitu kimoja kwamba tunavyosema biashara haimaanishi haima kwamba ni kitu ambacho kimeshuka kwangu mimi biashara ni kazi biashara ni kazi kwa nini nasema hivi ni kwa maana kwamba wengi tunavyoenda kwenye ajira ukiacha serikalini kwamba unaenda kwa mtu kwenye kam, kwenye kampuni la ambao wametengeneza either iwe ya, 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 ya media au anatengeneza maji au ni sujuni ya magazeti au anauza bidhaa zote ni kile ni kitu ambacho amekitengeneza yeye ni kazi sema ni kazi ambayo anajifanyia yeye mwenyewe kwa tunapozungumzia biashara biashara ni kazi ni kazi ambayo inaanzia kwenye mikono kwenye fikra na kadha wa kadha kwa hiyo tunapozungumza kwamba ni wakati gani kumfunza mtoto kuhusu biashara mimi nisa kusema kwamba ni siku zote ambazo unamlea mtoto tangu udogo kwa kumfundisha kazi kabla tujaenda kwenye elimu ya juu kabisa ile kubwa biashara kwamba mtoto uko naye nyumbani ana miaka miwili mitatu mitano sita lazima ajifunze kufanya kazi na kazi tunaanza hizi za kawaida kwamba mtu badukani kaosha vyombo kafagia kaamka katika kitanda chake ni kumfunza aweze kuwa ni mtu ambaye anawajibika kwa masuala madogo madogo kwa hata yakija yale makubwa ya kusimamia fedha na uchumi na uwekezaji inakuwa ni rahisi. Kwa tunapozungumza kwa maana wakati gani kumfunza mtoto biashara? Mimi nasema tuanze kwanza kumfundisha mtoto kazi za nyumbani. Siku hizi tuna bahati mbaya sisi wazazi ambao tunaishi katika nyakati hizi wengi wetu tunawasaidizi nyumbani. Kwanza kushangaa mtoto anafika mpaka darasa la saba haji kosha vyombo hata ndiki kitanda chake hafu nguo kwa huyu mtu atakuwa ni mtu wa jamii ipi na ukiangalia kwa mfano kwa jamii za, za wenzetu kama wa wa Asia au wa, na, na mataifa mengine mtoto kimeza darasa la saba kwa mifumo tofauti ya elimu au kimaliza kidato cha nne unakuta ameenda labda anafanya kazi supermarket ana, 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 anauza au anasaidia kufanya kitu fulani kwa zile ni kazi kwa mtu anaweza kuwajibika tu tangu akiwa ameanzia nyumbani wa kumfundisha kuwajibika kwamba yale mambo madogo madogo kabisa kwa hata akikua katika kuja kwenye utuzima ukubwa ni rahisi kuweza kufundishika kwa masuala mengine kwa hiyo ukija kwenye swala zima la tunasema biashara na ujasiria mali kwamba wengi wetu kwa hasa kwa familia ambazo labda zina biashara Unakuta kwamba familia, mama au watoto wanaweza wasijue baba anafanya shughuli gani. Yaani kwa mimi nalipiwa ada na kula chakula nyumbani na pewa mahitaji yangu yote ya msingi lakini baba anafanya nini? Sijui. Either kama ni mfanya biashara, si unajua kwamba baba ameajiliwa anaenda asubuhi kazini, jioni anarudi. Lakini anafanya nini hasa? Sijui. Kwa kumfundisha mtoto kuhusiana na biashara, kunaanza na kuwa kuwa na uwazi wa vyanzo vyetu vya mapato hata kama umeajiriwa haimaanishi kwamba kwa sababu tu nimeajiriwa sina biashara siwezi kumfunza mtu biashara lakini kama ukiwa na biashara yako mwenyewe kama ndio shughuli yako umejiajiri ni bora zaidi kwa sababu mtoto ana nafasi sasa ya kufanya tunasema ile kufanya kama mafunzo kwa vitendo hapo hapo akiwa yuko nyumbani nitatoa mifano kwamba unakuta kuna biashara nyingi kwamba kama ilianza na familia na baba na mama na watoto wazazi wakipotea watoto wakibakia biashara inakufa kwa unajiuliza kama kitu kilianza kikawa kikubwa kimetengenezwa na wazazi kwa nini kifi kwa hii inatokana na kwamba watoto walikuwa ni watoto biashara ilikuwa ni shughuli ya mama na baba kwa wao hawakuwa sehemu hawaoni kwamba ni kitu chao hawajui uchungu hawajui hata faida ya shilingi moja inavyotengenezwa lakini kama kama wangekuwa wana wanahusishwa kwa maana aidha kwa kufanya kazi au kushiriki katika kupanga au kujua mali zinapatikanaje wangeweza kuwa ni sehemu nzuri ya kuendeleza kile kilichopo kuna siku wakati na na naamia kwenye sehemu mpya nayokaa nilienda kununua mapazia kariakoo 
nilipofika dukani nikakutana na kulikuwa kuna watu wengi lakini akanipokea kijana wa miaka mi yuko darasa la 5 anasoma shule sasa sijui kama naweza nikahitaja lakini kuna mmoja kati ya shule za jini Dar es Salaam kwa hiyo yule kijana ndo alinipokea kaniuliza mama unataka nini nikamwambia nataka mapazia kwa ajili ya nyumba kwa kaniuliza napenda rangi gani je ni kwa ajili ya sebleni au chumbani au jikoni kwa yeye kama yeye alinishauri mapazia ambayo naweza nikaweka yani katika nyumba yangu yote nikamwambia kwamba ile jikoni ambayo mimi niweza kuka jikoni vipimo wote anavijua kichwani kichwani ni yani nilistajabika nikamwambia ilikuwa wakati wa likizo mimi nasoma darasa la 5 kwa hiyo nilikuwa baba kwa baba yake amemwachia duka na watu ambao wamemzidi umri ndio mafundi wa kupinda zile pazia na kushona kwa yeye anawatuma wale watu kwamba hii pazia mama mpindie aweze kwenda yuko anajiamini kabisa kabisa ni confident asilimia mia yani nikaona yani niliwaza karibu wiki nikasema sasa huyu mtoto kwa ina maana baba yake likizo amemwachia kusimamia ile duka kwa maana hakuanza siku hiyo hiyo kwamba ina maana mpaka ameweza kukariri vipimo vya mapazia anataja tu kwa kichwa kata hii ukubwa hii size hii ukubwa hii size hii hivyo kwa ina maana wakati wa shule anarudi shule sasa yule mtoto hata leo kama baba hayupo imaanisha kwamba yupo baba amefariki au hata kama kiona tu kwamba amechoka au nini anaweza kuendesha biashara kwa sababu anaijua tangu kwa darasa la tano hana elimu ya chuo hana elimu ya sekondari anafanya kwa nika, nikasema inawezekana hapa ndio tunapokosea kwa mfano mimi katika katika kazi yangu nyingine ambayo unafanya shuleni aminafundisha chuki kuu ardhi nafundisha nasema entrepreneurship kwa wanafunzi wa mwaka wa misho wa civil engineering na na quantity surveying na katika moja ya topic tunafundisha family business and succession yani biashara ya familia na kurithisha kwa hiyo niliweka ile somo makusudi ili kuwafungua macho wanafunzi kwamba ni namna gani unaweza ukaandaa kizazi chako kurithi biashara au shughuli unayoifanya na hii nini ni elimu peke yake tosha inajitegemea kwamba huwezi tu kurithisha bila kupanga kama leo hii wewe una biashara labda ya, ya magari au una biashara labda ya usafirishaji au una biashara labda ya kandarasi au una biashara labda ya tuseme magazeti una watoto wawili biashara umefanya kwa miaka kumi unakaa unawaza je watoto wawili wana interest na hiki tunachokifanya kama hawana na wajengeaje wao kuweza kutengeneza kupenda hichi tunachokifanya kwa ni elimu ambayo lazima uitengeneze na kama watapenda kufanya je kwa level gani kuwa wakurugenzi je kuwa wamiliki katika share au tu kusimamia biashara kusema ni biashara ya familia au namna gani naweza nikapanga namna ya kurithisha wanangu kwa ukiweza kufahamu hili utawaandaa kwa maana ili aweze kuja kuwa mkurugenzi lazima apate elimu nzuri uweze kuwa mkurugenzi wa biashara au kampuni kubwa kama una elimu kwa hiyo unapanga tunasema succession plan. Kwa lazima uweze kujua watoto wako wana vipaji gani wakiwa wadogo. Kwa unawaendeleza katika ule mlengo wa vipaji ili waweze kuja kurithi biashara. Asante ndugu mtazamaji wa Star TV kwa kuendelea kwa nasi kwenye mada yetu ya leo ya namna gani unaweza una wakati upi mwafaka wa kumwandaa mtoto au kumfunza mtoto biashara ambao tumezungumza mambo mengi juu ya biashara ni nini ujasiriamali ni nini kwa nini ni muhimu mtu kuanza mapema kujifunza juu ya biashara na ujasiriamali lakini ningependa kwa faida ya mtazamaji ambaye amekuwa anatufuatilia kujua ni namna gani sasa unaweza ukarithisha biashara ya familia na labda nikumbushe tunaposema kwa biashara ya familia ni ile biashara ambayo umiliki wake unamilikiwa na familia umiliki wake unamilikiwa na familia kwa maana ya baba, mama, watoto au wa, 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 wana familia wengine ambao wanajumuika katika familia. Ndio maana ya fa, biashara ya familia. Kwa hata kama baba ni biashara ya baba au ni ya mtu na anatamani kwamba kudhisha familia kuna utaratibu wa kuweza kulifanikisha hilo. Ambapo cha kwanza kabisa lazima uandae mpango wa kurithisha au tunaita succession plan. Yaani haitokei kwa ajali. Kwa lazima uandae succession plan 
na ambao katika masuala mengine unasema kwamba ndio mirathi lakini ni tofauti kidogo. Sasa shini pale ambao inaelezea namna gani biashara yako itakwenda kizazi kimoja mpaka kizazi kingine. Na mpango huu unakuwa na vitu gani? Mpango huu una, unaelezea namna gani wa kumtambua mrithi kati ya wa, wanafamilia mbalimbali. Kwa wanafamilia wanaweza kuwa ni watoto anaweza akawa ni mzazi mzazi mwenzako, anaweza akawa si mabinamu na kadha kadha au watu wafanya kazi ambao wako ndani wanafanya ndani wanafanya kazi kwenye biashara yako ambayo ipo. Kwa lazima kuweza kumtambua mrithi. Ambao kumtambua mrithi ina maana unakuwa una unaainisha. Mrithi sio kwamba ni mtoto wangu ah mrithi wa, wa biashara hii kulingana biashara alivyo anapasha wawe na sifa zipi kwamba wewe mchapa kazi au mwaminifu ana bidii anajituma anaweza ku network labda na watu anaweza ku labda ana talent fulani kwa lazima uweze ku identify sifa ambazo za kupelekea wewe uweze kumtambua kwamba nadhani huyu anaweza akanirithi mimi wote mtakubaliana na mimi kwamba ukitazama biashara mbalimbali ambazo kubwa tunazijua ukiwaza kwamba kama mrithi wa biashara ile anaweza labda akawa na visifa gani wewe mwenyewe itakuja kwenye akili kwa lazima umtambue mrithi unamtambuaje unaainisha sifa ambazo mrithi anapaswa kuwa nazo kwa hiyo ukishaainisha zile sifa je unajiuliza kati ya ipi zipi anazo na kati ya hizi zipi hana na zinahitaji kuendeleza kwa mfano labda katika sifa ulizoweka kwamba lazima baba awe na elimu labda degree moja au mbili na elimu yenyewe labda bora kwa, kwa kiwango hiki ataipata wapi? Kwa unampeleka katika shule au utasi ambazo kweli anaweza kupata maarifa, elimu na ule ujuzi ambao unahitajika aweze ku, kuendeleza biashara. Na ujuzi wengine ni kwamba una, una ni kupata uzoefu. Kwa lazima ahusike kwenye ile biashara. Nitoa mfano a, hapo nyuma kwamba unamkuta mtoto wa darasa la 5 uko ni duka anauza mapazia. Kuna baadhi kuna baadhi ya pharmacy ziko nyingi Dar es Salaam moja kati ya famas kubwa kabisa ambao ukienda wakati wa likizo unakuta mhasibu keshia ni watoto wa wenye zile famas ndio wanahudumia unakuta ametoka chuoni likizo yuko pale anahudumu kwenye biashara kwao wanajua namna ya kuhudumia wateja ya kuzunguza na wateja changamoto zilizopo labda za wafanya kazi either ni utoro au wizi au uchapa kazi kwao huyu hawezi kuwa mgeni kwenye biashara anapata uzoefu pale pale kwenye biashara. Kwa lazima kumwandaa ujuzi, elimu, maarifa na kwamba umeweza kumtambua kwamba mrithi wangu lazima awe na hivi vitu. Kwa ile aweze kuvipata, kwa yote hii inaingia kwenye succession plan ina maana kwamba je, kuna gharama ambazo zinahitajika? Sababu ukianda mpango mrithi wangu awe na sifa hizi, anazipataje? Je, zina gharama? Kwa una unaziandaa kabisa. Kwa baba atasoma na inabidi asome nje ya nchi. Mtakubaliana mimi moja mtakubaliana na mimi kwamba moja kati ya wa biashara kubwa ambazo zipo katika nchini kwetu. Sijajua kama naweza nikazitaja lakini nakuta warithi wake wamekwenda shule nzuri kabisa ndani na nje nchi ili kuweza kuandaa kumudu kuendesha ile biashara. Kwa hiyo si wajali kwamba mimi ni biashara yangu mzazi sipo basi mtoto wangu nikifa atabaki pale. Wakati kama ajajiandaa biashara itakufa. Swala lingine ambalo ni la muhimu ni sasa umeweza kumtambua, umejua sifa zake, umemuandaa kwa inakuja hatua sasa ya kumrithisha biashara. Sawa sawa eh? Kwa unamrithisha biashara. Kwa ina maana na hii tunasema kwamba usisubiri kwamba eti mpaka nife. Succession plan haiko hivyo. Una step down katika kipindi ambacho unaweza ukafuatilia muendelezo kile ulichokipanga. Kwamba umeandaa succession plan umeifuatilia umempata mrithi yupo anafanya na wewe unaona ili uweze kupata nafasi ya kuchangia mawazo kumsaidisha kuweza kupanga pamoja maki lazima atakuwa kuna ugeni na kujikwa kwa namna hii au ile kwa hiyo ukisema kwamba tu unaandaa mpango ambao utautegeza wewe ukiwa upo hiyo sio succession plan kwa tuelewane ndugu watazamaji kwamba succession plan unaitekeleza na wewe upo hai kwa hiyo baada kuwa ameshamrithisha linofuata swala sasa la kuweza kumfuatilia akiwa anaiendesha hiyo biashara. Na kuna faida zake kwamba ukiweza kuandaa succession plan au tunasema mpango wa kuweza kumrithisha au kuweza kukabidhi 
biashara au uwekezaji kwa vizazi vinavyofuata na vizazi sio lazima wewe watoto wako ambao mwaza wenyewe unaweza kuwa ndugu wengine au wafanyakazi ambao wako barufu ukiangalia makampuni kwa kama kina kina Jack kina, kina Jack Ma na wengine na kutoka watu waliopewa shares kuendeleza kampuni sio ndugu wa damu lakini watu ambao wana uwezo na maarifa na wanaweza kweli kuendeleza biashara kwa mpango kazi wa kurithisha biashara si lazima iwe tu kwa ndugu kwa na lazima tuweze kujielimisha na hata kuandaa succession plan sio kwamba eti kwa sababu ni biashara yangu naweza kuandaa succession succession plan wako watu ambao ndio taaluma zao kuweza kukuandalia wewe mpango wa kuweza kufanya succession plan kwenye kwenye biashara faida faida ziko wazi kwamba biashara yako itadumu vizazi na vizazi kama biashara makubwa ambayo tunayoona yako dunia nzima yamedumu kizazi cha kwanza cha pili cha tatu sio ajali na inawezekana kwa hasara ni kwamba ukishinda sasa kufanya hivyo ni kwamba biashara yako itaishia kizazi chako wewe tu hata wale wa, 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 watoto wako wanaokufuata hawatanufaika ni kwamba the moment haupo biashara yenyewe imekwenda na maji kwa hiyo ni kwamba tusifike upo ni muhimu basi tukaweza kuandaa tunasema mpango kazi wa kuweza kurithisha watoto wetu au kurithisha biashara zetu kizazi kimoja cha pili na cha tatu na hii inawezekana tukiweza kuwa kuwalea na kuandaa watoto wetu kwa kuwafanya wawajibike. Karibu tena ndugu mtazamaji wa Star TV, tunaelekea mwisho wa mada yetu ya leo ambayo tulikuwa tunazungumzia namna gani au ni wakati upi sahihi wa kumrithisha mtoto au kumfunza mtoto juu ya biashara. Tumeweza kuzungumza mambo mengi lakini naomba ni malizie kwa kuzungumza nanyi changamoto kadha wakadha ambazo zinapelekea watu kushindwa wa rithisha au kuandaa namna bora ya kuweza kuwafunza watoto wao biashara ili kuweza kuwezesha biashara zao kuendelea kizazi, kizazi zaidi ya kimoja changamoto ya kwanza na kubwa kuliko zote ni kukosa elimu juu ya namna gani unaweza ukaanza kumfunza mtoto biashara tangu akiwa mdogo na hiyo inapelekea kushindwa kuandaa mpango wa kuweza kumrithisha mtoto. Na tunavyosema elimu ni katika muktadha wa namna mbili kwamba kwa kukosa elimu ya namna ya kumfundisha mtoto biashara kwa sababu si lazima wewe wewe unafanya biashara kumfunza mtoto biashara. Kwa sababu unaweza uwe ni mzazi una shughuli zako au umeajiriwa au una, unafanya shughuli zingine za uongozi lakini haikuzui kumba mtoto elimu ya biashara. Pili ni kwamba wewe una biashara ambayo unafanya kama mzazi na au biashara ya familia lakini huna elimu ya namna gani unaweza ukamuandaa watoto au wana familia wengine kuweza kuiendeleza biashara baada ya kuwa wewe haupo kwa hiyo na so, changamoto nyingine ya pili tunasema ni ni kukosekana kwa watu sahihi wa kuweza kuwaendeleza ili kuandaa wao warithi wa biashara sababu unaweza kuwa na nia nzuri tu kwamba jamani natamani biashara yangu iweze kurithi watoto wangu au wana familia lakini wakawa hawana interest hawapendi yani wao wako na vitu vingine kwamba wao unafanya biashara mitindo wenzako wanapenda kuimba au una, una biashara sio ukandarasi watoto wanapenda kufanya mitindo au una una tunasema una labda una biashara ya media kumbe mtoto anapenda kufanya labda kwenda kufanya sheria kwa uwezi kulazimisha kwa unakuta kwamba hiyo inaweza kama moja changa changa kwamba na ukijaribu kumlazimisha na penye ni hatari. Ndio maana tunasema kwamba si lazima wawe watoto wako yani kwamba wao ni wanangu ni mwazaa ndio lazima wawe warithi. Mrithi inaweza kama mtu wote as long as umeandaa mpango. Ya tatu ni tunasema ni kuuga kwamba watu wengi wanaogopa kwamba sasa niki nikiacha ile biashara yangu kiendeleza mtu mwingine inakuwaje kwa unakuta ni uoga tu anakuwa kila kitu ame anashindwa kuandaa mrithi anashindwa kuamini wafanyakazi anashindwa kumwamini ndani li mweza wake na sasa watoto wakirizi watavuruga biashara zangu kwa ni uoga wa vitu ambavyo hatuvifahamu so fear of the unknown sababu so, hujaiona hicho unachoogopa kiogopa bado ukikiona uki unaweza ukakiface na kutafuta masuluhisho kwa sababu nyingine ambayo inaendana na uoga ni kukosa uwazi kwamba unafanya shughuli unafanya biashara lakini hakuna hata mtu mmoja kuanzia mwenza wako kama ni mke au mume watoto hakuna mtu anajua unapata pesa kwa namna gani kwa kama wasipojua ni ngumu na hii ni changamoto kubwa kwa sababu biashara ni sayansi biashara ni usimamizi kwa ili watu waweze kuendeleza lazima wafahamu 
namna gani biashara inaingiza pesa namna gani unapata wateja namna gani usimamizi unafanyika investment za biashara ziko wapi na ukuta watu wana wanafariki unaondoka mali zinapotea majengo yanauza alikuwa na madeni hakuna mtu anajua chali kabisa kwa wazi ni swala la muhimu kabisa yani familia nyingi watu wameteseka watu wamekosa urithi kwa sababu tu hakuwa anajua kwa mbeba anamdai nani anadaiwa na nani tunamiliki ardhi kiasi gani hakuna mtu anajua wewe una mahati umefungia kwenye kabati una mahati umefungia kwenye safe ofisini unaondoka wenzako wanavunja kule hakuna mtu anajua hata kama ofisini kuna safe umeweka vitu kwa kwenye biashara hizo kuendelea ni ni muhimu sana kuweka wazi kwa hiyo na kitu kingine ambacho kinaweza kuleta changamoto ni kutokumwandaa yule mrithi ipasavyo aidha hiyo ni mwanafamilia ni mwanao au mtu wote ndani ya kampuni lazima andaliwe lazima yani hakuna namna utaweza kuendeleza bila kumwandaa kwa hiyo ningependa kwa leo hii changamoto hizo nne elimu uoga kwa sana kwa watu sahihi kutokumwandaa ni sahihi na uwazi kwa vikiwa vyote hivi haipo uwezi kuwa na mpango kazi sababu mpango kazi unategemea yote haya kwamba hakuna uoga unataka kumwandaa mrithi uko mwazi umepata mtu sahihi kwa unaweza ukana succession plan ambayo ukaitekeleza kati we upo unaiona kwa hiyo mimi ningependa niwashauri wale wenye biashara za familia au wana mpango kwa biashara za familia ili uweze kudumu kizazi cha kwanza cha pili cha tatu hata cha nne hata cha sita lazima kuweza kujiandaa kwa hiyo kama mtazamaji wa Star TV uko na biashara ya familia au una mpango wa kuanzia biashara ya familia na ungependa kupata maarifa zaidi ya namna gani unaweza ukaandaa mrithi ukaandaa mpango kazi mpango kazi wa kumwandaa mrithi elimu ujuzi usisite kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii lakini kadhalika na mimi sumo mwitenda ambapo niko pale chuku ardh nafundisha somo la ujasiri ya mali kwa wanafunzi wa mwaka wa mwisho wa civil engineering na quantity surveying Unaweza pia ukanifuatilia kwenye page yangu ya Instagram na Twitter tukawasiliana ambao zote ni atisumu mwaitenda karibu naamini kabisa elimu hii ya urithi ni muhimu ili tuweze kujenga biashara kubwa ambazo zina zinaishi vizazi na vizazi lazima tuweze kuwa na elimu na tujiandae kwa hiyo na kuachaje ndugu uh, mtazamaji tukifunga kipindi chetu ningeweza kushirikisha kwamba ungependa kipindi kijacho tuzungumzie kuhusu nini sababu tunaamini una maswali una maoni una ushauri una maswala na kutatiza na mazetu naziona chini napita hapo kwenye loninga yako tafadhali wasiliana na sisi na sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba tutakuja na masomo sasa ili aweze kutuandaa kweli tuwe watu wa kufanya biashara kisayansi aidha ziwe biashara binafsi za kushirikiana na wengine partnership au za familia na tuweze kutengeneza biashara kubwa ambazo zitaishi zaidi ya kizazi kimoja sababu mimi kwa mtazamo wangu hiyo ndio biashara ambayo inajenga uchumi hapa nchi nchi yetu tunazungumzia uchumi wa viwanda uweze kujenga uchumi wa viwanda ambayo inaishi kizazi kimoja dunia nzima hakuna kwa lazima tu ni watu ambao tunatafuta maarifa tunajibidisha tunatafuta elimu ya kuweza kweli kusimamia biashara na sio lazima kwamba nitoe mfano tu kuchekesha nikiwa namaliza kwamba useme kwamba okay hii biashara yangu kwa mimi ndio mwanasheria mimi ndio mhasibu mimi ndio HR no 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 tunavyosema biashara ni science inamaanisha na kuhusu watu ambao wana ujuzi na haya maswala kuweza kutusaidia kuendeleza biashara zetu na kupenda sana jitunze fanya kazi kwa bidii endeleza biashara unachokifanya lakini zaidi ya yote Maisha ni haya ya kwako na wakuyabadilisha ni wewe. Jiamini fanya. Asante sana.